ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ കെ ഡബ്ല്യു എ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റർ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നല്ലോ സോ അതിനിനി കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് നല്ലതുപോലെ നല്ല സിലബസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ പഠിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ടെലഗ്രാമിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കെല്ലാം പഠിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് ടെലഗ്രാമിൽ ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ മെക്കാനിക്കലും സെപ്പറേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഒരു ദിവസം ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ പോർഷനും അടുത്ത ദിവസം മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ പോർഷനും അങ്ങനെ പാരലായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ വീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ബാച്ച് നമ്മൾ നാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാം തീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് നമുക്കിനി ആ ബാച്ചിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോവുക ഓരോ ദിവസം പഠിക്കുന്ന ക്ലാസ്സും അതിൻ്റെ നോട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ വന്നിട്ട് പമ്പ്സ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആണ് അതിൽ പമ്പ് ഫുൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫുൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് അതുപോലെ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്താണ് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ടെർമിനോളജിസ് കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫാസ്റ്റ്നർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റനിങ് ഓക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും ഫാസ്റ്റ്നർ എന്ന് വെച്ചാൽ ബന്ധനം അല്ലെ ബന്ധിപ്പിക്കുക ബന്ധനം എന്ന് പറയും ഓക്കെ എ ഫാസ്റ്റ്നർ ഓർ ഫാസ്റ്ററിങ് ഇസ് ഒരു ഹാർഡ് വെയർ ഡിവൈസ് ആണ് ദാറ്റ് മെക്കാനിക്കലി ജോയിൻസ് ഓർ എഫക്ട്സ് ടു ഓർ മോർ ഒബ്ജെക്ട്സ് ടുഗേദർ മെക്കാനിക്കലി ആണ് അല്ലേ രണ്ടോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒബ്ജെക്ട്സ് മെക്കാനിക്കലി ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് നോൺ പെർമനൻറ്റ് ജോയിൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ജോയിൻസ് ദാറ്റ് കെന ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഓർ ഡിസ്മാൻഡിൽ വിത്തൌട്ട് ഡാമേജിങ് ദ ജോയിനിങ് കോമ്പണൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നിലധികം മൂവിങ് പാർട്സ് നമ്മൾ മൂവിങ് പാർട്സ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അസൽ ചെയ്യുന്ന അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ പാർട്സുകൾ തമ്മിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ടു ഓർ മോർ മൂവിങ് പാർട്സ് ഒരുമിച്ച് അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിലെ ആ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ പാർട്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഇല്ലാതെ മോഷൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമ്പണൻ്റ് ആണ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ഡിവൈസിന് എന്ത് ചെയ്തില്ല ഒരു ഡാമേജും ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല വിത്തൌട്ട് ഡാമേജിങ് ദ ജോയിനിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇത് തന്നെ മൂന്ന് തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് സ്ക്രൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്ലിപ്പ് കീസ് സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നുണ്ട് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിൽ ഈ ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് തന്നെ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഉണ്ട് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റനിങ് സെമി പെർമനൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് താൽക്കാലിക ഫാസ്റ്റനിങ് അല്ലേ അത് എളുപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എളുപ്പം വേർപ്പെടുത്താവുന്ന ബന്ധനങ്ങളെയാണ് താൽക്കാലിക ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ സ്ക്രൂ സ്റ്റഡ് അതുപോലെ തന്നെ അട്ട് ബോൾട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനിങ്ങിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് സെമി പെർമനൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സെമി പെർമനൻ്റ് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സെമി പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്താവില്ല ഫിക്സ് ആവത്തില്ല നമുക്ക് പാർഷ്യൽ നമുക്ക് വലിയ ചൂരി എടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കുറച്ച് ബലം കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു നമ്മുടെ സെമി പെർമനൻറ്റിന് കുറച്ച് ബലം കുറവായിരിക്കും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ സോൾഡറിങ് സോൾഡറിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു വർഷം ചെയ്ത് നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ കുറച്ച് ബലം കുറവായിരിക്കും സോൾഡറിങ് അതുപോലെ ബ്രേസിങ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏതിൽ വരുന്നത് സെമി പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ്ങിൽ വരുന്നത് അടുത്ത് മൂന്നാമത്താണ് പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനി
നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ നട്ടും ബോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മെഷീൻ പാർട്സ് ഒരു ഡാമേജും കൂടാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം റിമൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നട്ട്സും മോട്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ട് മെഷീൻ പാർട്സ് ഒരു ഡാമേജും കൂടാതെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് ഹെലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂവ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിഗർ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കണ്ടോ ഹെലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂവ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ഹെലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂവ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ അതായത് ഇത് ഒരു എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ആയിരിക്കും ഇതിനെന്താണ് ഒരു അകത്ത് ഇൻസൈഡും ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ഇൻസൈഡും ഉണ്ട് ഔട്ട് സൈഡും ഉണ്ട് അല്ലേ അതായത് കണ്ടോ ഇൻസൈഡും ഉണ്ട് ഔട്ട് സൈഡിലും ഉണ്ട് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ള നട്ട് ബോൾട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് മെഷീൻ പാർട്സ് ഈസി ആയി ഡാമേജ് വരാതെ രണ്ട് മെഷീൻ പാർട്സിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണലും ഉണ്ട് ഇൻറ്റേണലും ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇത് നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടോ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് അകത്തുള്ള ത്രെഡ് കണ്ടോ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ വലയത്തിന് ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആ വലയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാണുന്ന ത്രെഡാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡും ഇതിൻ്റെ ഒരു അകത്തുള്ള ഭാഗം കൊണ്ട് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡും ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ക്രൂ ത്രെഡിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ടേംസ് ടെർമിനോളജി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ടെർമിനോളജീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ക്രസ്റ്റ് റൂട്ട് ഫ്ലാങ്ക് ത്രെഡഡ് ആംഗിൾ ഓർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ത്രെഡ് പിച്ച് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ലെഡ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെർമിനോളജിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ക്രസ്റ്റ് ഈസ് ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ജോയിനിങ് ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് ഓക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഈ മോളിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടെ നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ത്രെഡിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻസ് സോറി ത്രെഡ് അല്ല ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രെഡിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ എന്നാൽ റൂട്ട് ദ റൂട്ട് ഈസ് ദ ബോട്ടം ഫോംഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഫ്ലാങ്ക്സ് ഓഫ് എ ത്രെഡ് അതായത് ബോട്ടം മോസ്റ്റ് റൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ബോട്ടം മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും താഴെ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് ത്രെഡിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും ബോട്ടമിൽ കാണുന്ന പോയിന്റാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ക്രസ്റ്റ് റൂട്ട് അടുത്ത് മൂന്നാമത്താണ് ഫ്ലാങ്ക് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ത്രെഡ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് ദി ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിന് നമ്മൾ ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പാർട്ട് നോക്കൂ കണ്ടോ ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇവിടെ ഒരു ത്രെഡ് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റൂട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് ത്രെഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പാർട്ടും അതുപോലെ ബോട്ടം പാർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒരു ചരിഞ്ഞ ഭാഗം അതിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് രണ്ട് നമ്മുടെ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിനെയാണ് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ ക്രസ്റ്റ് റൂട്ട് ഫ്ലാങ്ക് അടുത്താണ് ത്രെഡഡ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ത്രെഡഡ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ത്രെഡഡ് ആംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം ത്രെഡഡ് ആംഗിൾ ഓർ
ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് ഓഫ് എൻ ഒരു ഇമാജിനി കോവാക്സിൽസിൽ തന്നെ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദി ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡും ഇന്റർണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇമാജിനറി കോവാക്സിൽസിൻ്റെ പാസസ് ത്രൂ ദി റൂട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇന്റർണൽ ത്രെഡ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡിൽ ഏറ്റവും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ദ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇമാജിനറി കോ എക്സ് കോ ആക്സിൽസിലിൻ്റെ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ദി ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഇന്റർണൽ ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ ഇമാജിനറി കോ ആക്സിൽസിലിൻ്റെ പാസസ് ത്രൂ ദി റൂട്ട് ഓഫ് ആൻ ഇന്റർണൽ ത്രെഡ് അതിലൊന്ന് ഓർക്കുക ഇനി അടുത്താണ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കുറച്ച് അത് തന്നെ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കോർ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാം ബൈനർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ആൻഡ് ഇന്റർണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ആണ് മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ നോക്കാം മൈനർ ഡയമീറ്റർ കണ്ടോ ഏറ്റവും നമ്മുടെ കണ്ടോ സ്മോളസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ സ്മോളസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഇന്റർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും It is the diameter of an imaginary coaxial cylinder passing through the root of the external thread. If you look at the crust, you can see the root. If you look at the internal thread, the minor diameter is the diameter of the imaginary coaxial cylinder passes through the crust of the internal thread. Okay, that's the end. That's the end. That's the end. That's the end. Major and minor are very important. The depth of the thread. What is the depth of the thread? The depth of the thread. The depth of the thread. The distance between the crust and the root of a screw thread when measured radially. Okay. Depth in which we have distance. One is the same. The same is the same. The crust and root of a screw of a thread. We measure radially. We measure the depth. Okay. This is the depth. The depth in which we have the distance between the crust and root of a screw thread when measured radially. This is known as the depth of a thread. Now, let's see the pitch circle diameter. Pitch circle diameter. പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോ ആക്സിയൽ വിത്ത് സ്ക്രൂ ആക്സിസ് വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് സച്ച് ദാറ്റ് വിത്ത് ഓഫ് ദി ത്രെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വിത്ത് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓക്കെ ഇതൊരു ഇമാജിനറി ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ മുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഇവിടുത്തെ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ വിട്ട് കുറവായിരിക്കും അല്ലേ ഇതിവിടെ വിട്ട് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറത്താണെങ്കിലോ ഇതിൽ പുറത്താണെങ്കിൽ ഈ സെയിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും സെയിം തന്നെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വിട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും അതുപോലെ താഴെ നോക്കൂ താഴെ താഴത്തെ വിരീജൻ ഭയങ്കര വിട്ട് കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സെയിം പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇനി നടക്ക് നോക്കൂ നടുക്ക് നടുക്ക് നോക്കൂ നടുക്ക് ഒരു വരവായിരിക്കും എന്താണ് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് വരും അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ മുകളിൽ 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 നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അകത്തുള്ള വിട്ട് മുകളിലത്തെ ഫോണെങ്കിൽ അകത്തുള്ള വിട്ട് കുറവും പുറത്തുള്ള വിട്ട് കൂടുതലും ആയിരിക്കും അതുപോലെ താഴേക്ക് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അകത്തുള്ള വിട്ട് കൂടുതലും പുറത്തുള്ള വിട്ട് കുറവും ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ അകത്തുള്ളയും പുറത്തുള്ള വിട്ട് ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിലെ ഡയമീറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആവുന്നത് കണ്ടോ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് സെച്ച് ദാറ്റ് വിട്ട് ഓഫ് ദി ത്രെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വിട്ട് ഓഫ് ദി സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ വിട്ടും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ സ്പേസും തമ്മിൽ ഈക്വൽ ആവുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്താണ് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ പിച്ച് ഓഫ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഈസ് ദ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ഓൺ എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ടു ദ സെയിം പോയിന്റ് ഓൺ ദി അഡ്ജസ്റ്റൻ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഓ
നമ്മൾ ഈ ത്രെഡഡ് റോഡ് റോഡിൽ ഈ ഒരു നട്ട് കൊടുക്കുക ഇതൊരു നട്ടല്ല നമ്മൾ ത്രെഡഡ് റോഡിൽ നമ്മൾ ഒരു നട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ ടൈം അത് ഫുൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ടേൺ ചെയ്ത് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടു ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഒരു ടേൺ ചെയ്ത് വരുമല്ലോ ആ ടേൺ ചെയ്യുന്ന വരുന്ന ആ ദാറ്റ് ടൈം നട്ട് മൂവ് നട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ നട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മളെന്തോ പറയുന്നത് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഒരു ത്രെഡ് ത്രെഡഡ് റോഡിൽ നട്ട് കൊടുക്കുന്ന നട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വൺ ടൈം അത് ഫുൾ ടേൺ ചെയ്യും ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ടേൺ ചെയ്യും കറങ്ങും ആ സമയത്ത് ആ ടൈമിലുള്ള നട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലീഡ് മനസ്സിലായത് ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് അഡ്വാൻസ് മെത്ത സ്ക്രൂൺ അപ്പോൺ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി സ്ക്രൂ ത്രെഡ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലീഡ് ഓക്കെ ഒരു ത്രെഡഡ് റോഡിൽ നമ്മൾ നട്ട് കൊടുക്കുന്ന വൺ ടൈം ഫുൾ ടേൺ ചെയ്ത് അത് ഫുൾ ടേൺ ചെയ്ത് ദാറ്റ് ടൈമിൽ നട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഓരോ ടേംസും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് നോക്കി പഠിക്കുക കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ കറക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മറക്കാതിരിക്കുക നാളെ നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും നമ്മളതിൽ ജോയിൻ ആവുക കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോവാം ഓക്കെ